ang overseas worker daw ang mga tunay na bayani. Pero huwag mong masabi-sabi yan kay Emma at Jun Caniedo. Si Jun dati nang nag-OFW, pero di ka pala kailangang lumayo sa sariling bayan para maging bayani sa mata ng pamilya o ng komunidad. Itong asawa ko, homesickin, eh, magkocontract ng two years, ten months na papanda dito. Natuklasan ng pamilya Caniedo na ang dolyar na dating kinikita sa pag-aabroad, barbecue lang ang katapat. Paano kayo hindi magiging kwanda sa aming negosyo? Diyan ako nakabili ng owner. Ay pa paano? Sa doon ako nag-aabroad, hindi ako makabili. Barbecue, sipag at tiyaga. At kaunting tulong mula sa mga nagmamagandang loob. Si Emma kasapi ng Buklod Unlad ng Batangas Incorporated. Ang bubi ay samahan ng maralitang pamilya sa Batangas na sinusuportahan ng malampaya sa pamamagitan ng Pilipinas Shell Foundation. Bukod sa pagbibigay ng kaalamang pangkabuhayan, nagpahiram din ng seed money para sa microfinancing program na nagpapautang sa mga miyembro upang sila ay makapagtayo ng maliit na negosyo. Kaya't ang barbecuehan sa kanto, ngayoy malagong negosyo. Paano pumatok ang simpleng barbecuehan ng mga taong ni hindi nakapag-aral? Maraming nagtatanong, eh wala naman kami masabing sekreto. Ang kuwan nga lang namin, sipag at syaga. Eh, baka doon kami may anting, kaya wala. Simple lang, sipag at sindido kumon. Hindi pala kailangan ng MBA. Pabili! Bantay sarado ng dalawa ang kanilang gastusin. Walang luho. Ni cellphone, wala ang mag-asawa. Sa loob ng kanilang sari-sari store, sa tabi ng kahera, mayroong kama. Hindi nila winawalis ang ilalim. Kaya sa katapusan ng taon, ang mahanap nilang pera sa ilalim ng kama ang siyang panggastos nila sa Noche Buena. At hindi pwede kumupit si Mister sa alkansya para mag-good time. Sa uri ng aming negosyo, dalagang kung tutuusin mo, napakahirap. Dahil pagkamulat ng mata mo, uumpisahan na doon ang trabaho. Hindi biro ang pinasok na negosyo ng mag-asawa, pero may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Mas malapit ngayon ang pamilya Caniedo at alam na ng mga anak nila ang kahalagahan ng trabaho. Ang mga istorya ng tagumpay tulad ng pamilya Caniedo ang siyang patunay na ang bayaning Pilipino kayang magpakabayani sa sariling bayan. Alas 4 pa po ng madaling araw, gumigising na po ako para maghanda sa klase. Mga alas 6, umaalis na po ako sa aming tahanan. Ako nga po pala si Lisel Evangelista, taga Isla Verde, lungsod ng Batangas, labing anim na taong gulang, anak ng isang magsasaka at maraming pangarap sa buhay. Alam po nyo, Paraiso naman po talaga tong lugar namin. Tahimik na lugar, 
simpleng kabuhayan. Pero hindi ba, kahit naman mga anghel, may karapatang mangarap? Dito kasi sa amin, walang mapagkakakitaan, walang kuryente, walang tubig, walang kalsada. Ang aming mga magulang, nabubuhay lamang sa lupa. Minsan, naiisip ko, lahat na rin kaming mga bata, habang buhay na rin nakatali sa lupa. Araw-araw, mahigit na anim na kilometro ang nilalakad ko papuntang eskwelahan. Bundok, gubat, hilog, naging mga kaibigan na ng tuhod at pa ako. Bakit daw po? Kasi alam ko na may kinabukasan pa kami. Si Lisel Ibanghilista ay isang batang napakatahimik pero may laman ng utak niyan. Okay, the two intersecting lines is what we call the x-axis. Alam po nyo, magtatapos na ako ng high school, first honor. Pero hindi pa rin ako siguradong makakapag-college ako. Ni isa sa aming magkakapatid, wala pang nakakatungtong sa kolehiyo. Marami sa mga nakatapos na dito sa San Antonio National High School ang hindi makatungtong ng kolehiyo sapagkat inuuna nila yung pagtatrabaho para sa makatulong sila sa kanilang pamilya. Gusto ko sanang baguhin yon. Gusto ko pong makapagtapos. At salamat po sa ilan pong mga kaibigan. Mukha pong magkakatotoo ang pangarap ko. Ngayon, sa bayang wala man lang kuryente, mayroon na kaming mga computer. Bigay ng malampaya sa pamamagitan ng Shell Philippines Exploration at Pilipina Shell Foundation. Ang dalawang computer na ito ay pinatatakbo ng mga solar panels. Ang aming estudyante naman dati wala talagang kaalaman sa computer. Kaya pag sila ay nag-aaral ng kolehiyo sa Batangas o sa Maynila, talagang sila ay nahihirapan at sila ay very awkward sa kaalaman tungkol sa computer. Pero ngayon ay hindi na namin uh, ikang hindi na mahuhuli ang aming mga estudyante. Marahil ang iba sa inyo ay natatawa. Computer lang yan. Pero para sa aming matagal nang nabubuhay sa lupa, sa aming matagal nang hindi umiikot ang mundo, ang simpleng bagay gaya ng solar panels at computer ay munting paalala na ang malalaking milagro ay madalas nagmumula sa mga simpleng akbang. Deep beneath the ocean, released from ancient rock, the power of natural gas has begun to light up the horizon of the Philippines. For a country that had to import nearly all of its fuel needs, the discovery of a huge field of natural gas was godsend. In 1992, Shell Philippines Exploration BV discovered the Malampaya gas field. 80 kilometers off Palawan, 3,000 meters below sea level. This heralded the birth of the country's natural gas industry. This also meant revenues and savings because of a decreased need to import fuel for power generation. The task that lay ahead for Shell and its partners was daunting. Tapping gas from its reservoir 3,000 meters under the sea, transporting it through a 504-kilometer pipeline, and processing it into clean fuel to power Luzon. With a total cost of 4.5 billion US dollars, the Malampaya Deep Water Gas to Power Project was going to be the largest single industrial investment in the Philippine economy. 
The project called for simultaneous construction in Japan, Malaysia, Singapore, the Philippines, and other parts of the world, employing a local and international team of engineers, project managers, and construction workers. This was the biggest industrial undertaking in the Philippines, comprising deep, remote subsea wells, an offshore platform, a 504 kilometer pipeline, and an onshore processing plant. The technical challenges were many, and 850 meters is very deep water by global, global standards. And down there, it's dark, it's cold. And on the surface, of course, typhoons and high sea conditions can make it very difficult to drill those wells. The second major challenge is laying this long pipeline. The pipeline, which raised the most concerns, would eventually be one of the longest and deepest offshore pipelines in the world, at 504 kilometers long, laid in harsh seabed terrain. But the project is more than sophisticated engineering and modern technology. It is about social and environmental responsibility. It is about listening to the voices of the people whose lives would be most affected. We had many key principles in executing the project, but arguably the most important one was our commitment to sustainable development. <laughs> sustainable development is all about ensuring that in the execution of the project, we were not going to do anything that would compromise the ability of future generations to meet their own needs. Malampire developers believe that without public understanding and approval, the project could be a technical success, but a social catastrophe. Environmental and social concerns were addressed in determining the pipeline's path, even if it meant traversing a longer and more expensive route. We had three options to lay the pipeline. The first was to the north, to take the pipeline directly from Palawan all the way to Batangas. That proved to be an unacceptable option because in this area here, the water depth is some two kilometers deep. The second option was to take the pipeline across the island of Mindoro. But in studying this option, we found that Mindoro is an absolutely fantastic island, an island of very rich biodiversity. To preserve the Mindoro ecosystem, crossing Mindoro had to be avoided, even if this would have been the most efficient route. We elected to lay the pipeline along this longer and rather more expensive route to the south of Mindoro. Before any inch of pipe could be laid, dialogues with fishermen, farmers, local residents, leaders and environmentalists were undertaken. An arduous but necessary process. Respecting man and nature, offering development while still preserving the promise of tomorrow. This was the challenge Shell faced, and this was their journey.